，儿臣给皇额娘请安。嗯，皇嫂万安。柔淑长公主安。坐吧，谢皇额娘。皇额娘，天气燥热，儿臣给皇额娘准备了燕窝雪梨爽，还请皇额娘一尝，难为皇后的一番心。哀家心里火烧火燎的，再好的东西也吃不下。皇额娘牵挂端淑长公主，皇上和儿臣的心思也是一样的。皇上这几日在勤政殿议事。意的就是准格尔之事，准格尔之事有什么可在意的？达瓦齐拥兵自立，杀害俄父，乃是乱臣贼子。怎的皇帝不早早的下令出兵，平定准格尔内乱？儿臣身在后宫，怎敢智慧前朝政事啊？哼，后宫不得干政。嗯，好啊。你是国母，是皇后，哀家不与你谈正事，那就谈家事，如何？儿臣洗耳恭听。横绰乃哀家长女，先前下嫁蒙古，是为国事，哀家心里再不舍，也不能阻止。可如今，横绰丧夫。哀家只是想把自己已够悲苦的女儿接回宫中，安度余生。哀家的这点为母之心，皇后啊，你能懂得的。儿臣懂得，儿臣也以为然母，懂得皇额娘此心。皇额娘只是想与皇兄说句母子话，这个心愿，也请皇嫂。能够带给皇兄。皇额娘的意思，儿臣明白了。皇上，你一天都没吃东西了，要不要喝点甜汤垫一垫？嘴里发苦。吃不下。那画着圈的是准格尔部和韩部。嗯，韩部与达瓦齐亲近，若是无韩部暗中支持，达瓦齐没那么快就兵变夺权。若是真打准格尔，韩部出兵相助的话。那可就棘手了。那皇上要打这一仗吗？这一入夏，江南各处就报水患，这修堤、赈灾，都要花银两。哪还经得起这战事啊？更担不起准格尔和韩部两处的战火端淑长公主在嫁之事，皇上忧心，皇额娘也是。这与其两相里互相猜测，倒不如把心里的话说个明白。皇娘来找你了。嗯。朕的心里为难，不想见皇娘。心里为难，是皇上已经拿定了主意了。朕能和前朝大臣说的事儿，也不怕跟皇额娘坦白。若若皇额娘比前朝大臣知道的还晚，那就有违了皇上仁孝治天下的本意了。但若是朕说出的话难听呢？只要是真心的话就好。皇上啊，淑妃来恳请臣妾
，接十阿哥回宫。哎，淑妃也来求你了。淑妃对皇上是真心真意的，所以格外在意这个孩子。真是怕，朕与这个孩子相克，伤着了这孩子。皇上还是在意十阿哥的，所以才会这般担忧。其实，天象之说总有虚处，未必成真。可是母子连心却是实实在在的，还恳请皇上能允了淑妃的请求。真是个阿玛，虽在意天象之说，但又盼着。孩子平安，好吧。你让淑妃把十阿哥接回来照顾吧。谢皇上，别烦了。马车已备好，会直接送你到贤亲王府上。皇后娘娘也已经命了太医，一早就在春雨书和馆外候着。金宝会和你一起去，你别担心，等到十二阿哥回到你身边，一定很快可以好起来的。多谢姐姐安排，我一定会把十二阿哥接回来的。嗯，快去吧。刚泡好的碧螺春，皇帝，喝口茶再说话吧。皇娘。儿子来，是为了打瓦齐，求取横出妹妹之事。皇帝既然开门见山，那哀家就直问了：这件事，皇帝打算怎么做？横出妹妹尚年轻，儿子认为她不该孤老终身。达瓦奇骁勇善战，有勇有谋，是个可依附的人选。皇帝，皇娘，要是国库充盈，朕会摊开手，不顾一切的去平定准噶尔。但如今水患连绵，贪官祸国，局势未定，的确不是。用兵之时啊，横戳妹妹委屈，朕的心里也是苦啊。当年魏豹设计安定，哀家心里再不舍，也只能让横戳远嫁准格儿。可如今他夫君已死，皇帝身为兄长，不接回身处内乱之中的妹妹。还要他再度远嫁，还嫁于杀他夫君的仇人，这置皇家的颜面于何地啊？身为公主，婚嫁，只为保社稷安宁。咱们满洲也有在家的习俗。当年，董鄂氏也是在家顺治也，才成为皇贵妃的呀。彼时，大清刚刚入关，未顺民俗。如今大清建国百年，难道还要学关外那些未开化之时的遗俗，让百姓们在背后嘲笑我们还是未开化的模样？睡在京城的地界上，还留着满洲地窖的习气吗？朕也想迎回妹妹，可如今达瓦齐在准噶尔深得民心。
得亲贵的拥戴。他已暗中和边地韩部勾结，若是贸然出兵，逼急了他们联手出击，会成为心腹大患呢、啊。所以，你要女人换你江山安定，江山为要，你嫡亲妹妹就可以弃之不顾吗？你果然是个好皇帝，好皇帝啊！皇娘的指责，儿子无话可说。可皇娘想想，如今横戳妹妹，被软禁在准格尔。若是咱们贸然用兵，惹急了达瓦齐，以致恼羞成怒，毁了横戳妹妹的名节，甚至把她给杀了，那又当如何呢？你是皇帝，大可以对达瓦齐虚与委蛇，或安抚，或和谈，让他们暂且放下戒心。无论如何，哀家要横戳立刻平安回来，不能在那危险之地待着。大瓦奇不蠢呐、啊，如今横戳妹妹是他手中重要的棋子，他不会轻易放走的。如要安抚他，只有答应他的请求。那就派兵，除了这个肘腋之患，夺回横戳呀。那更是万万不可啊，皇额娘。若是开战，咱们赢了，达瓦奇。会拿横冲妹妹泄愤，若是咱们输了，他更会拿横冲妹妹要挟我们。不到赔阴赔地，他是不会罢休的。所以啊，你还是怕达瓦齐，要用横冲来要挟你，让你付出其他的东西吧。如今。你不费一兵一卒就换回准格尔的安宁，你自然是肯的。这可怜劲儿的，这宫里的女人，即便贵为公主，也逃不出受人摆布的命运。皇娘，孝贤皇后是朕的发妻，当年蒙古。求娶和亲公主，他也是小以大义啊。皇帝有这样的贤妻，真是皇帝的好福气。哀家无用，一辈子只得了两个公主，也帮不了你皇帝千秋江山多少。如今，皇后再度遇喜，若得个公主多好，以后可以为你远嫁边地。安宁江山，胜过你的百万雄兵啊！皇娘，皇娘息怒。儿子只希望皇娘明白，您是大清的皇太后，一切要以国事为重。是当年哀家选的好儿子，好皇帝呀、啊！奴婢恭送皇上。臣妾给皇上请安。起来。你怎么来了？皇上拜见皇额娘。臣妾放心不下呀，朕想和你说说话。嗯，横戳是朕的妹妹，与我是相伴，兄妹情深。可这些征战沙场的将士，何尝不是母亲的爱子，家中的兄弟？他们何尝不是用自己的性命？守护着大好河山，朕没办法。如果牺牲一个公主的婚姻，能让大清的男儿少些抛头颅、洒热血，少些无谓的牺牲，那么朕也只能这么做了。皇上确实有皇上的难处。
可皇娘不会原谅朕了。从旁的地方尽孝，总能弥补一二的。难了，朕总是血亲元宝，孤家寡人。不是还有臣妾呢吗？太医院陈文。说姐姐的诞日在七月下旬，上一胎瞧你的肚子是尖尖的，这一胎却偏圆，想来是个公主吧。怀永基的时候多少得谨慎，明明爱吃酸，却偏偏要说爱吃辣。如今倒是真的爱吃辣了，也许是个公主吧。公主好啊，公主贴心。是啊，只是公主，多是远嫁的命数。生于帝王家，也多是无奈。端淑长公主再嫁的事定下了吗？嗯，皇上已经下旨立了达瓦齐为亲王，迎娶公主。礼部和内务府也都在准备嫁妆了。再怎么准备着，也得是悄悄的。大清自开国以来，还没有公主再嫁的事呢。是啊，所以皇上已经给公主密旨。让他一切以国事为重，切勿有轻生之念。公主在外是太后的掣肘，太后在内是公主的顾虑，彼此牵念，就碎了皇上的心意了。皇后娘娘，皇后娘娘，玉妃娘娘，淑妃娘娘回宫了。十阿哥接回来了吗？十阿哥不幸，已于昨夜。昏了，淑妃呢？什么时候的事啊？昨儿夜里，一个风寒就能要了十二个的性命。晋宝报时说，太医讲。十阿哥自小肾气衰弱，风寒拖的时间太久，受不住了。难道真的是朕克了自己的儿子？还是皇上？天象所示，也是没有办法的事儿啊。再说，皇上也送了十阿哥出宫保平安，可惜。还是没能保住十阿哥。朕还没给十阿哥起名字，还没好好疼过他，他就走了。朕甚至连他的模样都记不清了。朕算什么阿吗？皇上，你先出去吧，这会儿别让人进来。这，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上。淑妃娘娘，皇上这会儿正有事儿呢，你去跟皇上说。十二个没了，咱们的孩子没了